Vážené dámy a pánové, vážení přítomní, zhromáždili jsme se dnes u příležitosti promocí absolventů Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Naše slavnostní zhromáždění postila svou přítomností jeho magnificence rektor Trávit zimní prázdniny daleko na severu se smečkou husky psů je parádní záležitost. Ačkoliv každodenní ranní rutina ve formě krmení a uklízení hoven nejspíš není to, co bych jakožto ochrápané z první třídy normálně označil za ideální start dne, tady mi to nějak nevadí. Když vidím, jak si banda čoklů spokojeně mlaská, mám pocit, že jsem na rozdíl třeba od nudné přednášky aspoň nestal zbytečně. Přešničkou na dortu jsou pak samotné projišťky. Povolením lana ustane veškerý nedočkavý štěkot a dobře nakrmená a odpočatá polární raketa vystřelí s neskutečným zrychlením vpřed. Šumění sání, který si vytláčí svou stopu do sněhu, je jediný výraznější zvuk, který z přežení vydává. Tohle není uhřvaný šestiválec s pohonem na všechny čtyři kola, ale poctivý a skoro neslyšný šestiocas s pohonem na všech 24 pacek a jízdu s ním si prostě nejde neužít. Většina života strávená ve střední Evropě mě ale nepřipravila na jednu zásadní věc tady nahoře. Je tu skoro furt tma. Ploudit se psama polární nocí a lovit přitom polární záři mi naprosto vyhovovalo. Horší to bylo po návratu mezi čtyři stěny a věčně temný okna. Hodiny a hodiny tmy dokážou člověka celkem slušně otupit. První pohled je jasný, že při všech aktivitách, kterými jsem se snažil přečkat mu, se můj mozek moc nezapotil a tak se jeho nevyužitá část rozhodla nezávisle na mě popřemýšlet nad záludnýma tématama jako je život, budoucnost a podobně. Výsledkem brainstormu bylo nemilý uvědomění si toho, že studentský život se mi pomalu, ale jistě blíží ke konci. Změna je sice život, o tom žádná, ale koncem studia přijdu o jedno zásadní privilegium, kterého si vážím nejvíc, o tři měsíce letních prázdnin. Ať se mi to líbí nebo ne, letos v létě to budou moje poslední prázdniny. Poslední, poslední, poslední prázdniny. Během tří měsíců, který uběhly od uvědomění si mojí prázdninové krize, jsem znovu zapadl do zajetých kolejí studentského života v Trondheimu, městě, který jsem se vybral pro svůj roční výměnej pobyt. Blížící se konec semestru mi nedělal dobře v podpříšku ze dvou důvodů. Za prvý, škola gradovala a bylo potřeba dohánět resty, a za druhý, zatím jsem vůbec nevěděl, jak budou moje poslední prázdniny vypadat. Přece jenom tak neprofláka. Neotravuj. <laughs> No, no, já to tak nemyslel, promiň, já už to, už to fakt nikdy neudělá, už se mnou mluv, prosím. Ne, vole, to je prostě konec. Ne, ne, ne to mi nemůžeš udělat, teď víš, že jsi jediný světlo jeho života, já to dej mi ještě jednu šanci. Tak naposled, bo. Dobře, dobře, hej, děkuju, fakt nebudeš toho litovat. No, zdár, vole, co je, co chceš, teďka vážně teda. Zdár, co děláš? No, tak nějak se učím, za chvilku se mi zdá, ty vole, že budu si u mě dupe všecko. Ono, tak když nic nevěděl, tak se klidně zeptej, jo. Jo, jo, já vím, víš všechno. A to jako voláš, abys mi tohle řekl, nebo co? <laughs> no. Aha, tak to asi to ještě jednou položím, nebo co? <laughs> ne, volám ohledně leta, 
Uh, co máš v plánu? No, ty vole, jako pořádně nevím. No a tak se stalo, že moje prázdninové plány začaly nabírat konkrétnější podobu. Zonzou, jsme se už nějaký ten pátek znali. Naše společné výletování začalo před dvouma rokama na Silvestra. Neznalý zimní hor jsem tenkrát kejvil na nabídku oslavení Silvestra na hřebenu Malé Fatry. To, co se dělo, by se dalo zhrnout příslovím, když pod kábl blba, mají radost oba. Jaký inteligentní kec, Honzo? PR na druhou. <laughs> Děkujeme za vědecký příspěvek. Zatímco já si tehdy začínal hrát s kamerou a otravoval tím lidi. Rychle, ale dejte tomu energii, to se nebude nikdo dívat do prdele, když tady budete se jenom zakvákat. No. Rozběhni to, pojďme, rozběhni to. Dávaj, dávaj. To je ono, to je ono a mám tam pát. Děkuju. Honzovi nejspíš zrovna dozrávalo nadšení pro plazení se do zasněžených kopců. Oba jsme si naše nové koníčky oblíbili tak, že neuběhla ani měsíc a už jsme si to zase štrádovali na Slovensko. Honzův zelený favorit, zvaný Béďa, se tenkrát stal nejenom naším dopravním prostředkem, ale i hotelem, Dobré ráno. jídelnou, tanečním barketem a koupelnou. Kufr naládovaný popučovanýma horolzeckýma cingerlátkama tak nějak naznačoval, co se bude dít. Šmajdali jsme po horách a zkoušeli si, co je k čemu dobrý. Mačky a cepiny nás celkem rychle omrzeli, tak přišla řada na lavinový vyhledávače a lano. Zlaňování několika metrovýho brdku nás odbudnutí s lanem neodradilo. Spíš naopak. Druhý den jsme naklusali do zazimovaného lanového centra a lezecký kurz s názvem Tatranská rychlokvaška mohl pokračovat. Dnešní téma – jištění a pokročilý techniky slaňování. Já bych vám rád představil hlavně náš patent v jištění. Je to takzvané jištění Honza Jus. Když spadne, Když spadne jeden, spadne i druhý. Jak vidíte, jsme k tomu přivázáni a máme se tak rádi, že když umře jeden, tak musí umřít i druhý. No to nevím. <laughs> tak zrovna teďka se udělal životní rozhodnutí a pomocí tohohle kladkostroje <laughs> svěřím svůj život do ruk Honze do šílenec <laughs> a teď udělám kritický krok. <laughs> Což pomalinku mu děl. <laughs> to prdol. <laughs> Při návratu do našeho hotelu na kolečkách jsme potkali sympatického Moraváka, který obohatil naše nízkonákladové životy o pár panáků z Lihovice. jak na ruská svině. No co, jsme přece na dovolené, tak si to můžeme dovolit. Počkej, kam jdeš? Počkej, to je bobe, ale počkej, to je dobré. Jdeme, já tam otež auto. Kde máme do tak bylo tady vidět. Tady, vále, jdem, tady. Kurva, otvírajte. Jsem naprosto střízlivý a jsem lepší dovolenou. Dovolení, dovolení, abych řekl. Tak takhle nějak to tenkrát vypadalo. Za víc než dva roky, který od tohohle legendárního výletu uplynuli, se ale věci trochu změnily. A tím, co já se tak nějak poflakoval od ničeho k ničemu, On se začal vážně koketovat s horama a obě léta se drápal někde do kopců. Letos všechno naznačovalo tomu, že zase někam pojedeme spolu. Zbývalo jen domluvit kam a co tam. Jakkoliv jednoduše to zní, plánování nám nikdy moc nešlo a než se něco domluvilo, skončil semestr a přišlo zkouškový. Tohle normálně nezrovna oblíbený období se mi tenkrát podařilo parádně zpříjemnit. Opustil jsem svůj nudný a drahý pokoj v Trondheimu a přestěhoval se ke známé na venkov na farmu ke koním. Dočasně nevyužívaný roubený domeček s praskajícíma kamnama bylo bydlení přesně podle mýho gusta. S výhledem hodným krále jsem tu vedl nerovný boj s diferenciálníma rovnicema, integrálama a podobnýma srandama, kterých je ve strojařině víc než dost. To ale člověk nemůže dělat pořád. Když zrovna venku vládlo typicky norský počasí a nechtělo se vylízat, byl ideální čas na to volat Honzovi a snažit se klasickou telefonní anarchii změnit na ducha plné plánování léta. Halo, halo, tady jsem já, kdo je tam? 
Hari takia. Je, ahoj. Ahoj. Jak se máš? Já se mám dobře, a co, a co já? Já se mám ještě líp, tady sněží. Hovno. Novinkou číslo jedna bylo to, že se k naší vulgaristické infantilní expedici do neznáma přidají další dva magoři, Milan a Filip. Vzhledem k tomu, že Milan byl poslední dvě léta Honzovým horským parťákem, bylo mi hned jasný, jakým směrem se bude plánování ubírat. Stručně řečeno, se mě Honza s chápovostí mu vlastní snažil přesvědčit o tom, jaký jsem rodil horolezec a jak je několik láků vysoká prda přesně to, po čem toužím. Prostě to, to je atmosféra taková, to, ne, to prostě s tím trekováním debilním nemá nic společného, to prostě to je atmosféra, kde si sedneš na prdel vole, a čumíš kolem vole týden a furt tě to baví jako. No, jako fascinuje mě to, s jakou jistotou mě vlastně říkáš, co mě baví. <laughs> Ty mě člověče máš asi zkouklý odsud. Ty jo, já tě mám přečten jo, jak vole knížku. Že já vůbec někdy nad tím svým životem přemýšlím, <laughs> že já ti rovnou nezavolám. Když tak se mě zeptej, vole. <laughs> ty vole, tak to já ti budu volat asi častěji teďka, ty vole. <laughs> Intenzita přesvědčování s časem narůstala. Koupíš si cepiny. Uh-huh. Kup si vole cepiny, vole. Takže prostě drž hubu, vole, kup si cepiny, vole, a jedem. A tak jsem se pod nátlakem propagandy rozhodl zkusit překonat telefonátama vybudovanou alergii na slovo cepín a ve chvílích, kdy si budu užívat studijní volno nebo odpracovávat nájem, nad nápadem popřemýšlet a zjistit, co vlastně v létě chci a nechci dělat. Sonda do hlubin mé vlastní duše a peněženky mě nakonec donutila říct na lamození na špičky vysokých kopců ne. I přesto se nám ale povedlo dát dohromady společný plán na léto. Pojede se do Kyrgyzstánu. Hlavním cílem pro moje tři parťáky s hlavama v oblacích bude výšlap na sedmitisícovku jménem Pik Lenina. Já budu já tým doprovázet tam, kam to půjde a ve zbytku času si udělám nějaký alternativní program. Tohle všechno by mělo zabrat první měsíc výletu, který bude zároveň poslední pro jediného plným pracovním úvazkem obtěžkanýho z nás, Filipa. Druhý měsíc by měl v ideálním případě pro Honzu a Milana znamenat druhý dobitej vrcholek, který, to už je ve hvězdách, stejně jako to, kam až mi je na velkou zimu nezrovna moc dobře připravený vybavení dovolí následovat. V budoucnosti ale zpátky do současnosti. Od letu z Prahy do Kyrgyzstánu mě dělí ještě více jak měsíc času a zhruba 2000 kiláků. První černový dny ukončili můj život na farmě a zároveň odstartovali cestu domů. Zbývalo jen svouknout poslední zkoušku, připravit mýho červeného draka na odjezd a tradá. Adios Stronheime, je čas jít dál. Cyklistický výlet podél západního pobřeží předčil moje očekávání. Tahle fjordama posázená část Norska je fakt pěkná. Dlouhý letní dny a zázračný počasí v podobě čtyřnů bez deště tvořily až neuvěřitelně dokonalý podmínky pro šlapání. Spokojený jak blecha, jsem se blížil do Geirangeru, údajně nejhezčího fjordu v Norsku. Jakkoliv jsem se vždycky snažil vyhnout debilnímu pseudohrdinskému kritizování turistických míst, Geirangeru mi to nějak nevyšlo. Tak jsem v nejznámějším fjordu v Norsku, Geirangeru, a jsem taky zároveň nejnasranější za celou cestu, teda pardon, nejvytočenější. Stálo 150 korun se sem dostat, norských samozřejmě. Chtěl jsem si tady změst svoje tři pomeranče, který jsem si koupil, abych se vyhrabal z toho nachlazení a kráva servírka mě s tím poslala ven, že ne ven, že to tady nesmím jezdit vůbec, tak jsem čel ven a říkal jsem, že na ně prostě kašlu. A tak je tady strašně moc racků, vyžraných, že se divím, že vůbec lítají, protože všichni turisté krmí a vyše. Nic z toho nemuselo být řečeno, kdyby zmíněná servírka tenkrát nenarušila můj výsostný klid. Je pravda, že jsem si jakožto smradlavý vágu sloupající si svoje tři pomeranče asi nezasloužil stolek v lodní restauraci, kde cena minerálky zhruba odpovídá ročnímu HDP České republiky. Takovou soudnost jsem ale tenkrát neměl. Zbyte kritiky je ale ku podivu celkem objektivní. Navíc jim to tady všechno jede na naftu nebo na půvý, 
co to tady pálí. Není to jako u nás na príglu, kde je to hezky na elektriku a je to aspoň trošičku tiší, tady jim to hulí, je to hnus a je to na hovno. Ale fjord je to pěkný, to se musí uznat. A mimochodem Geiranger taky znamená tuhle luxusní prdu. Další den, ale vrhl na Geiranger úplně jiný světlo. Uznejte sami, něco takového vylečí snad každou blbou náladu. Osamělý šlapání mi ale tak jako tak časem začalo líst na hlavu a čím dál tím víc jsem postrádal společnost. Dár, vole, kam valíš? Cesta ne už tak zajímavým vnitrozemím se táhla, ale pozbuzovaný motivačním nápisem na předních nosičích jsem dosupil do osla, zaparkoval červenýho draka a v pohodlí vlaku odcestoval navštívit kamoše bydlícího nedaleko. Tenhle správně šiblej mořský vlk žijící na ostrově, na který nevedou mosty, mě zasvětil do kupy aktivit, který životu moře nabízí. Po šnorochlování přišel na řadu výlet na síkajacích. Myšlenka toho, že si člověk do útro plastové skořápky nadspe spacáka čistý trenky a vyjede se kolíbat na moře, mi přišla víc než zajímavá, takže zbývalo jen přejít z teorie do praxe a vyzkoušet si realitu. Plácat pádlem ve vodě tady na jihu Norska můžu s klidem doporučit. S a na západním pobřeží se to sice nemůže rovnat, ale na druhou stranu je tu celkem slušná šance vidět slunko a nezmoknout. Všudy přítomný z vody vyzývavě vyčnívající skalky nás přivedly k další aktivitě, které v televizi říkají deep water soloing. Co tam ale neříkají je to, že do vlbici, kteří se předtím akorát párkrát důležitě opírali o stěnu na boldru, toho moc nevylezou. Naštěstí jsme našli skalku dětské obtížnosti a s pocitem horolezce sebou mohli párkrát spokojně švihnout do vody. Nic ale netrvá věčně a za na celou hodinu už jsem drodl sůl ze sotvou schlejch trenek na sedadlo autobusu do Osla. Tam jsem vyzvedl červenýho draka, odjel na nádr a vydal se dom do Česka. Co jsem po návratu z prohybicí zavánějící země dělal, je každému Čechovi asi jasný. Čas na chystání se do Kyrgyzstánu tak utekl nějak rychle. Naštěstí ale nejenom mě. To, že by se nám všem hodil nějaký ten den na přípravu navíc, dokazují první hodiny výletu. Nějakým záhadným způsobem se nám totiž podařilo zapomenout na očkování. Paní doktorka očividně pobavená tím, že jsme do dotazníku do kolonky, proč jste si vybrali naše očkovací centrum, bez vlastně napsali, protože je nejblíž Florenci, ale zachránila situaci a tak nezbývalo než říct, světe drž se, čtyři idioti jedou na vejlet. Jsme v Kyrgyzstánu. Dnešní dnem začíná expedice Kozí mlíčko a bude to naprosto náserová horská expedice. A já vám představím moje spolucestovatele. Toto je spolucestovatel Milan. Ahoj. Milane, ukaž nosní dírky. Po druhé. Ukaž uši, protože nesmí mít nikde špinavé uši. A pozor, tu je druhý spolucestovatel. Toto je spolucestovatel Filip. Pan Incognito. Pan Incognito. Filipe, ukaž nosní dírky. Ukaž uši. Ukaž ústa a tohle jsou, pozor, a máme tu vedoucího expedice, velký spolucestovatel Honza, je to idol všech dívek a zrovna teďka se přede mnou schovává. Honzo, ukaž mi svoje nosní dírky a ukaž mi svoje uši. Ano, a tak pozor, udějte kruťáky, udějte kruťáky. Výškeku jsme ale moc dlouho nepobili. Kolegy horole se srobili paty kvůli aklimatizaci na Lenina, takže jsme využili toho, že se pár kiláků od hlavního města tyčí čtyřtisícový hory a vyrazili vstříc pro poceným pohorkám. Filipe, můžeš mi vysvětlit, proč to udělal?
chuchu, teďka ale ti to ucho zaberu, protože tam máš normálně mravence asi. Ono. Mhm, ukáž, pěkný. To je můj domácí. To tu, ty vole, to je mazlíček? Jo, jo, on chodí dovnitř a ven. Ty pičo, dobré. Že vevnitř jsem trochu chytřejší. A Milene, jak se cítíš před expedicí na, na kopec? Necítím. <laughs> Necítíš nic? Já už radši necítím. Tak nezapomeň na slušný vychování. A foť! A pošli pohled! A netvář se tak otráveně, když se s tebou bavím. Dnešním dnem pokračuje operace Kozí Veminko a s drsným horolestem Filipem se vydáváme na... Uh, 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 Pěk učitela. Zatímco naši druzi se někde škrábou v technické cestě na nějakou větší prdu. A nahoru. A goru. Filip už je trošičku jete, on tady má málo kyslíku, on nebyl nejchytřejší ani předtím, takže Filipe, já ti potom koupím pastelky a něco nám nakreslíš, jo, Filipe? Jo, jo. Na čerstvým vzduchu nám všem rychle vyhládlo. Přechod na minulýma rokama s nechucenou instantní stravu ale neudělal dobře ani nám, ani našim žaludkům. Proto jsme po návratu z hor nadšeně zautočili na místní kuchyni. Bohužel jsme si moc nepochutnali a navíc nám náš expediční lékař Honza po pohledu na polosyrový maso pro jistotu naordinoval dezinfekci žaludku. Vlastně pro zdraví. Jaká dezinfekce teda? Vodku. <laughs> Můžeš to popsat z medicinského pohledu. Z medicinského pohledu se jedná o alkohol, který dezinfikuje. A začínáme se bavit. <laughs> Po pár panácích se k naší dezinfekční party přidal místní DJ John, který nám nabídl afterparty u něho ve studiu. John, John, John. No a protože medicínská vodka už působila, nebyl důvod říct ne. Naštěstí jsme všichni udrželi hladinu opojení na rozumné úrovni a další den tak mohli zahájit přesun pod Lenina. Jsme v Oši, máme rádi Oš, Oš je pěkné město. Poslední přípravy na Lenina pomalu, ale jistě gradovali. Tak vyleze hat. Teď už tak bys měl věsit. Mám ti to dělat víc reálný? Po rekapitulaci uzlu zbývalo už jenom sehnat odvoz pod horu. Nabídky místních cestovních agentur se nám ale zdály poněkud předražený. Byla to zase jenom čistá náhoda, která nás před nima ochránila a přivedla nám do cesty našeho budoucího šoféra. Tak už stačila jenom chvilka nezbytného smlouvání. A o tové vyřízené. Zítra se jede do Basecampu. No a tak se stalo, že se čtyři idioti z Česka odsli ve světě Velehor. Majestátnost Pamíru nás dostala všechny. Ne všechny, ale zrovna v dobrém slova smyslu. To, že každý z nás reaguje na výšku jinak, jsme si s Flipem vyzkoušeli na vlastní kůži už v prvním výškovém táboře. Zatímco Honza s Milanem pokračovali opatrově již postavit druhé stanoviny zásoby, my bolestíni jsme zůstali a pokoušeli se dostat zpátky do své kůže. Celodenní znuděný pozorování kopce přerušili až dvě známé tváře na obzoru a nás samozřejmě hnedka zajímalo, jaký to bylo. Jste řekl si konečně fajn dovolená, jste spokojení? Jo, jo. Vrchu, právě to začalo. Na vrchu malém doplití, A hlava nic? Hlava ty vole musím zaklepat, vypil jsem sice 3,5 litru, ale jako hlava super. Co ty zavol s hlavou? Hlava mi bolí trochu. Co to máš s rukama ty vole? Snad se opráskou, vole. 
tady už jak jsme šli, tak mě uklouzlo na ledovcu, víš jo. Na, to, na dovolené. A jak se dýchalo? Asi takhle. Stačí? Takže je vrchol je reálný? Já si myslím, že jo. Pokud nám, pokud nám vyjde počasí a vydrží motivace, jakože představa toho, že třeba ještě dvakrát půjdu takhle na vrch, tak mě asi mrdne. Ale... No ale to půjdeš určitě, ne? To už jednou určitě, já jsem trošku doufal, že pokud půjdeš ty, no. tak půjdu už jenom vole jednou. Jakože bych vám něco vytáhl. No jasně. No. Tak tolik prvotní zážitky, názory a předpoklady. Realita je ale jak známo potvora a nakonec bylo všechno stejně úplně jinak. Ačkoliv v noci nebyla velká zima, ve spacáku jsem se klepal, když jsem na sebe navlíkl veškerý oblečení, který jsem sebou měl. Zoufalý pokus o to zakryt se i Baťohem zbudil Filipa, který mi věnoval izolační bonus ve formě horolezecké péřové bundy. To zabralo a po pár závěrečných šejcích jsem usnul. Asi ve čtyři ráno ale přišla druhá epizoda téhle fajn noci. Známý posit v podbřížku vyžadoval okamžitou mobilizaci a já proklínal výrobce všech zipů, který mě dělili od kadibudky. Nekoordinovaný běh ve stylu patičky, patičky, utíkejte nebo vás poseru naštěstí skončil úspěchem. Slabý jak čaj, jsem si uvařil čaj a tu pěču měl na východ slunce, který kromě nového dne přinesl dočení hlavy a pocit toho, že se co chvíla pobliju. Kluci, kteří nakonec pro dnešek zvolili odpočinkový den, přišli s nápadem, že můžu za 80 dolců je dolů na koni. Chvilku váhám, ale pak si balím svých pět švestek a kolíbu se zpátky do basecampu. Ve stouhy dobývat vrchol, hol člověk nemá motivaci zůstávat tam, kde mu není zrovna dvakrát dobře. Dole rychle stavím stan a zaujímám vysněnou horizontální polohu. Jakkoliv jsem nahoře hrdinsky tvrdil, že všechno zvládnu sám, byl jsem rád, když se před stanem objevil Filip. Rozdíl v aklimatizaci by znamenal to, že by musel další den trhliny na ledovci přeskakovat buď sám, nebo navázaný na někoho cizího, což při vysokohorské premiéře není zrovna nejpříjemnější pocit, a tak se i přesto, že byl zdravotně fit, rozhodl udělat čelem vzad. 12 hodin spánku stačilo k tomu, aby svět zase zrůžověl a my mohli vyrazit dál. V městečku Čolponata, na břehu opivovaného jezera Isikul, jsme zavítali na tradiční nedělní sportovní akci zaměřenou na všemožné disciplíny v jízdě na koni. Vidíme dobrou kozovanou, není to, kdyby se nedrží přizadu, není to defenzivní kozovaná, je to takové útočné, je to nahoru, je to věcovaný. Pro diváka je to naprosto dobrá kozovaná. Já si myslím, že lepší kozovanou jsem v životě neví. Možná, když vzpomínám 93. olympiádu v Kozově. Je proto, že naše zase se snaží jako tohle hru přenést do místní části, do, do přírodské části, a ne do Kozlovic, protože všem ten název, že jo. Vlastně... Bohužel v našich končinách se musí rád s umělou kozou a hráči si na to stěžují, protože přece jenom umělá koza nikdy nenahradí skutečnou kozu. Já jsem tam jako ty velmi zmiňuje komentátoři, ale třeba ještě ty vole. Tak to jsme, ahoj. <laughs> Zápas nakonec skončil poněkud nesportovně. No, posuďte sami. Kulturně obohaceni jsme se přesunuli do Karakolu a vydali se proskoumat místní hory. Skutečně smutné, ale Filip nás zítra opouští. A protože tedy tohle je poslední večer, kdy jsme spolu, jak jsme se rozhodli, že se rozšoupneme, my si uděláme pěkný večer, a my si uděláme coca kolový šumák a do toho si dáme ještě čokoládu. Filip je poslední vteřiny spolu. <laughs> A v Bíškeku nezapomeň na slušné vychování. Co jsem tě učil? Smrká se kam? <laughs> Filipe, smrká se do kapesníku. <laughs> Kolikrát ti to mám říkat?
tak Filip odjel, co tady budu dělat? Asi budu celou dobu brečet. Ne, už to mám. Koupím si meloun. Osamělým jezením melounu a čtením knížky jsem naštěstí strávil jenom jeden propršený večer. Druhý den po ovdovění jsem se už válel na pláži s partou francouzů. Třetí věnoval svým úchylným touhám procházet staré fabriky. A čtvrtý už s novým partiákem mířil do hor. Okay, I'm traveling with the guy from Israel. His name is Nimro, and I've got the great privilege to learn some of the stuff from the army because the guy knows the stuff. And today I've prepared a workshop for all of, all of you who doesn't know how to put the backpack on in a proper way. So please, Mr. <laughs> Stage number one. Put the backpack with his back towards you. Stage number two. Take your hands and put them on the handles like this. Yep. Stage number three. Let's go. Okay, let's rock and roll. Yeah. Super easy, super simple, super fast. I'm glad that I know it now. <laughs> yep, yeah. Okay, let's go. Zakončení tohohle treku bylo skoro dokonalý. Now we are getting our reward for hiking and this is what we got. Incredible sunset at Isiku Lake. Těžko si dokážu představit něco lepšího než koupačku, pláž a nebe plný padající hvězd. Jediný nedostatek tohohle místa odhalilo až ranní slunko. Možná to trošku kazí představu plážové idylky, ale cestovatelských lží si můžete do sytosti užít v jiných filmech. Takhle bohužel vypadá důsledek kyrgyzského přístupu k odpadkům. Na cestě zpátky do Karakolu jsme od řidiče dostali nečekaný dárek. Trošku matoucí bylo to, když sám řidič začal po chvilce panikařit, že když to uvidí policie, bude problém a nakonec s ním Roda donutil vyhodit dárek z okna. Asi chtěl jenom zamachrovat, nebo nevím. V Karakolu jsme za doprovodu příjemné paní vyrazili do internetové kavárny. Uh. <laughs> Boring. No, Jesus Christos, привет, передайте. On to živrý. Z mailu od Honzi jsem se dozvěděl, že se v době, kdy jsem byl v horách, stihli přesunout z Lenina do Čolponaty. A protože můj nový parťák zrovna odjížděl směr Čína, byl ideální čas na to vrátit se ke své původní smečce a poslechnout si co Lenin. Jak dobrá nálada napovídá, klukům se vrchol dobít podařilo. Díky dvou Španělům, s kterými se při dobývání seznámili, vám můžu jejich vyprávění okořenit nějakýma fotkama a záběrama z výstupu. Tak Honzo, od chvíle, kdy jsem odešel, nebo kdy jsem se nechal odvíst na koni, tak potom můžeš to nějak v rychlosti shrnout, já se budu ptát na ty zajímavé věci. Proběhla velká oslava. Užel povykládat všechno by bylo nadlouho, a tak bude muset stačit jenom takový stručný zhrnutí. Mně se šlo dobře celkem, jakože fakt aklimatizace super, jediná náhovno věc byla ty nohy, když jsem furt tak, jako jsem si říkal prdele, tak uřežou mi je, potom neuřežou. No a prostě jsi měl, máš pocit, že má je po kůlech, jakože vůbec necítíš, že jak když jsi šel po kůlech po ledu. Jdeš tam prostě po tisíc vrcholku, vrcholkách. A vždycky prostě směřuješ k jednomu, máš pocit, že to je vrchol, za vás to myslíš už po tři hodinách, je vrcholový den. A mě teda nevím, jestli to byla nějaká halucinace, myslím si, že asi ne, nebo já nevím. 
jsem, ale prostě před každým tím vrcholkem mě hrála v hlavě jako We are the champions, <laughs> jako normálně naživo, jako když byl na tom koncertě a když jsem došel na ten vrcholek, tak jenom, to je jako když prostě si jede jehla z gramofonu, jenom, jenom, No takže jsem si užil sám v vrcholu, byla mi neskutečná kosa. Udělal jsem si tam asi dvě, tři fotky sám sebe a potom vr- vrcholku na památku, no u toho mi málem umrzly prsty všecky a tak. No a na cestě zpátky jsem potkal zavu s tím Pablem. Jsem potkal Justa, jak se vrací dolů a... No a jako nebyl moc spokojený s, s, s tvarem vrcholu, takže ho pohodnotil takovým trochu placatým a s, s trohými slovy. Chceš to citovat? Já bych to rád no. tak, no, tak můžu to citovat. Bylo to asi tak, že ten vrchol je na piču, ale většinu jsem neviděl, ale je mi kosa dolů. Nicméně... Ty kurva, nemusíš říkat žádný nicméně, nemá to vykládat, když to vykládal mě. <laughs> nemusíš si hrát na nějakého služňáka, kurva. <laughs> no, takže prostě myšlenky v hlavě byly furt na piču. <laughs> prostě to je zna, Pořád jsem se pře, pře, přemlouval, jestli, jestli jo nebo ne. Byla kosa jak svině, zly mi nohy totálně. Prsty, já jí chodila ze spodu. Prsty na rukách to samo. <laughs> Ty mám omrzlý ještě doteď, takový divný pocit v ní. Takže no. necítíš, jenom to řekni, jenom to řekni. No, jako už, už začínám cítit. <laughs> tak jsem počkal na Pabla, který šel za mnou kousek a nějak, tak nějak jsme se tam vyškrábali společně. No, jak jsme se tam jako obejmuli, <laughs> udělali pár fotek a, a co, a šli jsme dolů, no. Celkově, když se tě někdo zeptá, co Lenin? Dobrý. <laughs> Ne, mně se, mně se to líbilo, pro mě to byla jako úplně nová zkušenost. Nebylo to jednoduchý, ale nebylo to zase ani úplně nějak jako vyložený, jak jsem... Ty dobrá mám čekal. Jak jsem čekal... No, to teda neuchodem jsem ani profesionálně nemělo to čekal. <laughs> pro mě jo, ne. <laughs> Jsme narušili tvůj dojemný monolog. Tak nějak... Čekal jsem od toho asi víc, že prostě jsem čekal, že to bude víc, že, že mě to víc tak natchne ten vrchol, než, než co teďka ve mně je. Nevím, jestli je to tím, jestli se mi to ještě nerozložilo v hlavě, nebo, nebo co. Jako mám z toho určitě radost, jsem na sebe hrdý. <laughs> ale... Ale v neskrácené verzi si musíte poslechnout mou oblíbenou storku o vykutáleným Čechovi na Leninovi. Ve stanu mých našich španělských kamarádů. Tak se vyspal Čech. <laughs> Píp. Krom toho, že se tam vyspal, tak jakož to správný Čech, e, zežrali jim čokolády. Kokosový teda ne, protože kokos on nerad. Vyvařila jí část plynu, tam prostě rozházený ponožky, vyžraný jejich čokolády, e, prostě roztahaný všechno. Ještě k tomu jim ztratil vršek od termosky. No a já jakož to Vyznavatel pravých hodnot, Co Morální. morálních, obzvlášť, e, tak bez kyslíkovém opojení jsem to nervově nevydržel, lehce jsem se zhroutil a kluka jsem zmlátil. A bych Českou republiku distancoval od takovýchto výrostků, které jí nahoře, nahory nepatří. Takže jak to vypadalo, když na něj naběhl jenom tak rychle, stručně? No, vypadalo to asi tak, že uh, po soptění spoustu z prostých slov uh, Ostravák ležel na zemi a, a já jsem z toho byl celé jakési citově vytížen. A citově vytížení jsme zanedlouho začali být všichni. Ačkoliv se kluci po zbození úspěchem z Lenina shodli na novým horolezeckým cíli jménem Chantengry, plány zatila finanční náročnost a končící sezóna dobrýho počasí. Zbývající měsíc v Kyrgyzstánu se jim tak začal zdát poněkud dlouhý a já nahlodaný jejich hlasitým přemýšlením jsem si taky začal pohrávat s myšlenkou, že dva měsíce v téhle zemi je asi moc a chtělo by to změnu. Po hodinách strávených u internetu začalo být jasný, jak se každý z nás na stolu motivační krizi vypořádá. Takže no, nakonec to dopadlo tak, že jednoho člena normálně dropneme. <laughs> Milan se rozhodl letět domů, Milan netěčí se domů. 
Aha, tak. <laughs> Budete mi chybět. <laughs> ty vole, ty nám taky chybět. Jeden po druhém se to rozpadá. Nejdřív jsem řekl v Karakolu ahoj Filipovi, teď řekneme ahoj Milanovi a dávám tomu osobní tip. Pět dní a on se si najde levnou letenku a letí domů taky. <laughs> Pokud bude levná letenka, letím taky. Mí se ty vole. Naučím se z Kyrgyzstánu. Pozdravuj v Čechách, dej si pivo i za nás. Jo, jo pozdravuj všichni. Aby toho nebylo málo, kromě smutku z Milanova odjezdu, na nás čekaly i další podpásovky. Máme tu nové dno. Nesli jsme se v novém dni, protože jsme zrovna zjistili, že náš pobyt v Kyrgyzstánu trvá 62 dní. A je tím to lehce nelegální. <laughs> Jak říkám, zatím to lehce ilegální, protože na zbývající dva dny po vypršení 60 dní bez výzové lhuty <laughs> si potřeba výzum. A, a to stojí peníze. <laughs> no a takže plán je takový, že si pojedeme do Číny. No. <laughs> Tady tenhle stoleček naprosto znázorňuje to, co se děje, protože je to nakloněná rovina. <laughs> Já to takhle ilustruji. A my jsme po cestě dolů. <laughs> a my děláme. Tak možná bych měl říct, že tu máme další dno, ale to už to ji říkat nebude, takže jenom jednoduše zrekapitulujeme situaci. Takže zrovna teď sedíme v kanálu. Protože nejede internet a vypadá to, že Honza mě opustí taky, co? Právě vidím to na Istanbul. <laughs> Nakonec všechno skončilo tak, že si Honza přebukoval letenku a zbývající měsíc do odletu tak zkrátil na 14 dní. Výzová byrokracie a s ní spojený poplatky odsoudili veškerý touhy ode do některé ze sousedních zemí k neúspěchu a tak jsme se vrátili k tomu jedinému, co se tady dá pořádně dělat a odjeli do hor. Naštěstí zase začaly přicházet i dobrý zážitky. Řídili jsme si nejlínější koně v celém Kyrgyzstánu. Jak je vidět, naše jezdecké schopnosti byly na tyhle koně málo, ale i tak nám projížďka značně zvedla náladu. Veškerý zbylý negativní myšlenky jsme pak rozpustili při se v nedalekým horkým pramenu. Za chvíli budeme muset jít, protože Máme jinak pouze... budeme radioaktivní. Máme pouze půl hodiny, já už cítím, jak mi opadávají nechty. Pozor, našla se tu bílá verlipa. Nabití energií z údajně radioaktivní vody jsme oprášili chuť objevovat a vydali se za sodům dál. Takže jsme se dneska rozhodli opustit Karako, jsme se rozhodli vyzkoušet lokální kulturu, kdy za 7 korun prodávají tyhle malé stakanky vodky, které budou naprosto delikátní určitě. A myslím si, že to je perfektní začátek nového dne. Na cestě k všude zmiňovanému jezeru Sonkol jsme se dali dohromady s rodinkou, která nám nabídla ubytování a odvoz až na místo, odkud se k jezeru vyráží. Pomáhali jsme jim na poli, Alergik zdraví Brno. Oni nás vzali na večerní výhled na jejich vesnici, ukázali místní hořící vodu. I z Moskvy k nám přijeli vod učení izučat vod to. No oh. oni nemohli nikak nemohli izučat. To nám toka Bůh sozdal. Oh. To dar přírody. No prostě se zdálo, že jsme konečně narazili na fajn lidi a ani nám nevadilo, když si potom, co nás vysadili na konci polňačky, řekli o víc peněz údajně za to, že si zajeli. Když jsme se ale kousek vrátili a uviděli, jak do auta nakládají železný šrot, což dřív popsali jako to, čím se živí, veškerý nadšení opadlo. Dva dny strávený v okolí jezera nás přesvědčili o tom, že kromě penězochtivých sobců žijou v Kyrgyzstánu naštěstí i obyčejní a vstřícní lidi a s tímhle dojmem jsme se rozhodli sonkol opustit. Za mnou vidíte důkaz, jak liberální zemí Kyrgyzstán je. Tento kůň si v podstatě nechal změnit svou identitu na krávu. Je vidět, že 
tady to myšlení už je nad úrovní nějaké diskriminace a když kuně chce, v podstatě se může stát krávou a nikomu to tu nevadí, všichni ho tolerují a to mi přijde krásné. Dostat se odsud, ale nebylo zrovna jednoduchý a čekal nás jeden z nejbizarnějších autostopů v mém životě. <laughs> Nikdy není za otra a dětská otra. <laughs> to je pará, kdyby jsme měli mrtvé dítě na baťu, ale věřte, že je živé. Je živé. Když konečně hodiny čekání odměnilo projíždějící auto, ani nám nevadilo, že jede opačným směrem, než jsme původně chtěli, naskákali jsme dovnitř a odjeli dál na jich. U celkem pěkného vodopádu jsme se formálně rozloučili melounem a chlebem s nutelou a z rána pak vyrazili do města Narin. Na autobusáku se na nás klasicky slídl roj taxikářů a sotva jsem se stihl rozkoukat, on za už seděl v autě do Biškeku a já tak na dobro osyřel. S citama na Maďaru jsem v lidu prázdným hostelu sbíral odhodlání k další aktivitě. Samo počasí tak nějak dokreslovalo ponurou atmosféru. Zůstávat v Narinu, kde se nic nedělo a kde jsem byl pravděpodobně jiný mimo sezónní turista nemělo smysl, tak jsem kopl do vrtule a doufal, že mě Kyrgyzstán třeba ještě něčím překvapí. Tak je to třetí den, což majdám sám. A musím říct, že po měsíci a půl cestování s lidma a takové nějaké všeobecné chlámy mě už toho docela slušně šuká v krabici. No a nálada tady všeobecně jde tak nějak nahoru dolů. Já jsem ještě v životě nikde takhle nešmajdal sám a musím říct, že ty lidi nechápu. Je jako možná, pokud je člověk takový ten deep thinker neboli hluboko myšlenkář, tak si tady najde ten svůj klid na rozjímání a můj co, ale ono, když je těch lidí víc a je chláma a člověk se tak nějak pobaví, pozdílí to, co vidí, je to mnohem lepší. Ale každý mu, co jeho jest, ať si každý dělá, co chce. To, že nálada jde opravdu nahoru a dolů, se brzo potvrdilo. Za necelý dvě hodinky od téhle zpovědi už bylo všechno zase úplně jinak. Tak konečně po dvou měsících skoro tady. Dneska je to ten Kyrgyzstán, který jsem si představoval. Ten večer jsem zakotvil u rodinky spokojeně žijící ve své jurtě tady, daleko od všeho. Byli to fajn lidi, kteří měli zájem si vykládat a kteří mě dokonce i na chvilku půjčili jejich parádního koníka. A já si cválám, a já si <laughs> S rohlíkem od ucha kuchu jsem pak večer ve stanu četl knížku a užíval si výhled na hory, který občas svým upřímným úsměvem okořenila dcerka mých nových známých. Spokojený jak blecha jsem si uvědomil, že tohle je vlastně to, na co jsem se při dlouhých zimních večerech těšil a že letošní cestovatelskou sezónu tak můžu prohlásit za ukončenou. Prdelákovi jménem Bokombájovo jsem si ještě užil svůj poslední západ slunce nad Těnčanem a pak se už pomalu začal přesouvat do blízkosti letiště. Po cestě jsem si ještě stihl věřit to, že slaná voda doopravdy nadnáší víc než normální. Tak po koupečce ve slaným jezeře jsem se rozhodl odpočnout si tady ve městě Balikči. A takový krásný pokojíček tady mám, takovou pěknou parvičku s malým televizorkem. No jestli já tady nezůstanu týl, to je přece krásný a rastomilý. Jen růžová to může být. Letiště mi do pasu zasvištělo razítko i přesto, že jsem byl nejspíš dva dny ilegální přestěhovalec, takže nezbývalo než říct, zdarec Kyrgyzstáne, valím dom. 
Příjemná paní v pražské letišní trafice mě svou krásně vstřícnou odpovědí Lístky nevedeme! Přivítala ve vlasti a s hozením úsměvného chmíří z obličeje pak oficiálně skončily moje poslední školní prázdniny a začal poslední školní rok. Den po dní se pomalu, ale jistě blížil konec našich studijních let. Pozice dokumentaristy mě samozřejmě zavazovala k tomu zachytit i tohle ponuré období. Protože jsme si každý žili svůj zaneprázdněný život a málo kdy se viděli všichni zaraz, jako třeba při tomhle lezení ledu, dal jsem zjara kolovat kameru s tím, ať mi každý stručně zachytí svůj postkyrgistánský život. Jakožto jediný nestudující z nás, Dino pro moc nepočítal a z jeho záběru jde vyvodit, že žil spokojený partnerský život v jeho rodném městě uprostřed Hané a hlavně, že naštěstí pořád nestratil svůj bytostný smysl pro humor. Ne? Ne? Tak ne, no. To jo? Neřesti, hnusu, obšerství a smělství neboli by to, kde bydlí Milana Honza. A dám Milanovi kameru tak, aby se mohl vyjádřit do našeho filmu a aby nějak kreativně zesumarizoval svůj život za poslední rok. Takže nic, takže mi k tomu nic neřekneš, tady k tomuto? Neřeknu, ale bývávalo to jinak, ale... <laughs> Milanovo motivační. Ale teď už je to tak, jak to tam napsal. A chováš se podle toho? Ano. To bývávalo. Milan býval sportovec. Je <laughs> Milan inženýr. <laughs> jasný, jasný. Po mým odchodu zachytil Milan svůj život takhle. V překladu to znamená, dělám na diplomce a na tvoje natáčení nemám čas. To, že pracoval doopravdy tvrdě, potvrzuje to, že se mu podařilo nelítostně uklikat jednu myš. Vůbec nejvíc nadchl můj natáčecí nápad Honzu. No. Takže Čermáku, to je jeden ze tří záběrů, který jsem ti slíbil, ale nebude je ani o jeden víc. Záběry by šlo okomentovat asi tak, že si práci na půl úvazku užíval už od rána a pracovní dobu využíval, jak efektivně to jen šlo. To, co jsem natočil já, potvrzuje, že hory nepustili a že Honza pořád neunavně bojuje s průměrnou rychlostí na tachometru a časem na hodinkách. No a já většinu času bojoval buď s diplomkou, nebo se střihem tohohle filmu a ve volných chvílích se marně pokoušel stát lescem. V černu nastala očekávaná a obávaná doba státnic. Jako první měl všechno úspěšně za sebou Milan. Oslav si ale moc neužil a už po pár dnech odletěl do Kanady za prací. Práce se hnala? Ne. Práce ne. Uvidíme, jak ne? Prostě nic. Nevím, prostě nějak to dopadne. A když ne, tak jsem tady za měsíc zpátky. Týden potom jsme měli státnice v kapse i my dva Zonzo. Žádná velká euforie se ale nekonala. Spíš jsme se pak kolikrát upiva zaráželi nad tím, jestli zapíme úspěch nebo smutek. Tyhle myšlenky naštěstí rozehnal Chris Norska, který mi přijel oplatit návštěvu a byl odhodlaný vymést veškerý okolní akce, takže se slavilo hodně. V měsících strávených různýma povinnostma chutnala svoboda zas naprosto skvěle. Konečně byl čas na to užívat si jednoduché radosti a třeba jenom tak vylíst na strom a nadspat si břicho třešněma nebo fandit ptákům při lovu motýlu nad řekou. Je a po druhá, druhá, po dobrá! Příjemný bylo taky zjištění toho, jak fešný skály u nás v republice máme. Díky šikovnějšímu Honzovi, který byl schopný cesty tahat, jsem se párkrát i docukal až nahoru a každá další skála potvrzovala to, že lezení je fakt fajn aktivita. <laughs> Vertikální cyklista. <laughs> je ideální své video, jeho techniku je takzvaný oběšenec, kdy si dává smyčku pouze a jenom za krk. <laughs> 
Bohužel, jak se hezky česky říká, prachy neseru, takže bylo potřeba do programu zařadit i brigádu. V asfaltérovi možná proznáváte pana Petra, hrdinu předchozího nepochopeného filmu Jones Acceptit. A to bude v televizi? <laughs> No a takhle skončili naše studentské léta a zbývalo je už jenom formálně ukončit. Když na státnice, teda na promoce, tak se stylem. Čermák prospěl s Pan inženýr Jan Just prospěl s vyznamenáním. Tohle byl náš příběh. Předtím, než obrazovka na dobro černá, je ještě potřeba zmínit pár věcí a možná trošku zvážnit. Zdůrazňovat to, že školní prázdniny jsou neskutečná a neopakovatelná možnost k tomu splnit si svoje cestovatelské sny a touhy snad není nutný a doufám, že to vyplynulo z kontextu. Nechci tvrdit, že jindy to nejde, ale člověk ve studentském věku je dostatečně odolný, nerozmazlený pohodlím a hlavně bez pracovních úvazků, což je velký plus. Strávit nějakou část života cestováním má podle mě smysl už jenom kvůli tomu, že je to perfektní způsob, jak si otevřít nové obzory. Když člověk neletí přes půl světa jenom proto, aby se vyvalil na pláž a ochutnal místní jídlo, ale naopak aspoň trošku vnímá okolí a přemýšlí, určitě mu to rozšiřuje obzory a obyčejný problémy pak v budoucnosti řeší s větším nadhledem a bez zbytečných povrchních předsudků. Všeobecně si troufnu říct, že čím více o sebe člověk stará sám a čím víc pohodlí je ochotný obětovat, tím víc mu cesta dává. Obytování pohodlí bych navíc nebral jako negativní věc. Teď uvědomit si, že nic nechutná jako voda, když má člověk doopravdy žízeň, nebo jako chleba, když má doopravdy hlad, a že k dobrému spaní stačí sucho, teplo a aspoň trošku rovnej plácek. Mi přijde mnohem lepší, než apaticky upadnout do stereotypu a utrácet peníze za bůh jaký speciality nadívaný s natý hvězdným prachem, nebo za madračky s 3D profilem a paměťovou pěnou. Na to bude dost času po 40. Jestli aspoň někomu z vás dodal tenhle film touhu opustit rodnou hroudu a podívat se do světa, je to dobře. Asi by tu ale mělo zaznít i to, že barevné obrázky a realita jsou většinou dvě naprosto odlišné věci. Zima, vedro, žízeň, hlad a podobné srandy dokážou znepříjemnit všechno, co se na fotce nebo ve filmu zdá jako ráj na zemi, ale kolikrát je to právě ta kombinace všech smyslů, pocitů a stavů mysli, která vyčaruje nezapomenutelný moment. Nejlepší způsob, jak zjistit, jestli je aspoň něco z toho, co tady říkám pravda, je vyzkoušet si to na vlastní kůži. Zatímco náš příběh byl v celku obyčejný, na vás může čekat něco nesrovnatelně lepšího. A co říct na závěr? Možná to, že cesta spojuje, ale taky poří chatrný lidský vztahy. Cesta osvobozuje od stereotypu a dává šanci se zamyslet a měnit. Cesta fascinuje neskušený, odměňuje vytrvalý ale taky trestá. Trestá spravedlivě i nespravedlivě. Za přílišnou troufalost i naivnost, neznalost i neschopnost. Cesta čeká. Čeká v tichosti schovaná v koutu mysli nenápadná a lákavá. A čeká třeba i na tebe. <tějí>